ആരാ എന്താ കേബിളിന്റെ ആളാ ഏ സാനോ എന്തി അല്ല പല സ്ഥലത്തും കേബിൾ മരം വീണ് കട്ടായി കിടക്കുക മാഡം വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പോയേക്കാം വേണ്ട 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 ചെല്ല് ചെല്ല് പെട്ടെന്ന് ചെല്ല് വായും വെള്ളം ഇല്ലാതെ മാഡം ജീവിക്കും ടി വി ഇല്ലാതെ പറ്റത്തില്ലേ ഞങ്ങൾ ഈ കേബിൾ ടി വിയുടെ ആൾക്കാരാ അയ്യോ ഞാൻ ഇപ്പൊ വിളിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ ആണോ അത് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഇത് അങ്ങനെയാ കസ്റ്റമർ മനസ്സിൽ കാണുമ്പോ ഞങ്ങളത് മാനത്ത് കാണും ഓ വരൂ ദത്തൻ സാറിന്റെ മോളാ അല്ല ഓ സോറി 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 ഞാൻ വിചാരിച്ചു പ്ലസ് ടുനിലും പഠിക്കുന്ന സാറിന്റെ മോളായിരിക്കും ശരിയായിരുന്നു ചോദിക്കോ എല്ലാ ടീമിനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു അവരെ വളർത്തിയ എന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ അവരങ്ങനെ കേറില്ല മനപൂർവ്വമായിട്ട് ഇനി ആരെങ്കിലും ഇത് ഇപ്പൊ ആരോ ഒരുത്തൻ വീട് തെറ്റി കയറിയതായിരിക്കും അല്ല ആ പെൻഡ്രൈവിലും ലാപ്ടോപ്പിലും ഒക്കെ എന്തായിരുന്നു അതൊന്നും ഇപ്പൊ തന്നെ അറിയണ്ട ഞാൻ പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വി ഐ പി സിന്റെ വീട്ടിൽ കയറി മോഷ്ടിക്കരുതെന്ന് ഇടാ അവര് കേസിന് പോകില്ല എവിടെ കയറി കക്കോന്ന് പറയും ഇടാ അന്ന് അന്നത്തെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ടവന്റെ വീട്ടിൽ കയറി മോഷ്ടിക്കണം അവരാവുമ്പോ കേസിനും വക്കാടത്തിനൊന്നും പോകില്ല എന്തു പറയുന്നു നിന്റെ അഭിപ്രായം അല്ല എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ദത്തൻ സാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കേട്ട് പഠിക്കണം ബാക്കി പറ അല്ല അദ്ദേഹം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ അകത്താ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ഒരു കടപ്പാട് അത് എന്നും വേണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ സാർ വിളിപ്പിച്ച കഥ പറഞ്ഞ് കളിക്കാൻ എന്താ കൂടുന്നോ സോറി സാർ ഞാനിപ്പോ ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് അല്ല എം എൽ എ പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ അതല്ല തനിക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മണ്ഡലം എന്നുള്ള പേര് വേണത് തന്നെ വീട്ടുകാരങ്ങനെ സഹിക്കുന്നതോ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും എന്നെ ഭയങ്കര പേടിയാണ് സാർ എന്റെ മോനെ അടക്കം നിർത്തോ എടോ എന്റെ വീട്ടിൽ മോഷണം നടന്നിരിക്കുകയാണ് പണം പോയത് പോട്ടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല ഡോക്യുമെന്റ്സും കാണാമായിപ്പോയി ഒരു കംപ്ലൈന്റ് എഴുതി തന്നെ സാർ എടോ കംപ്ലൈന്റ് തരാൻ ഭാഗത്തുള്ള രേഖകളും കാശൊന്നും അല്ലാതെ അഴിമതിയാണോ എടോ എം എൽ എക്ക് തൽക്കാലം റിട്ടൺ കംപ്ലൈന്റ് എഴുതി തരാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യ താൻ ഇപ്പൊ അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഈ മോഷണത്തിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തുമ്പുണ്ടാക്കണം അതെ പിന്നെ മീഡിയയിൽ നിന്ന് ന്യൂസ് ലീക്ക് ചെയ്യരുത് എന്റെ ചില ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഇതൊന്നും സ്ഥിരം ഗ്യാങ് ചെയ്തതല്ല ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ളവരെ താൻ പൊക്കണം നോക്ക് ഈ എസ് പി കൂടി പറഞ്ഞിട്ടാണ് തന്നെ ട്രാഫിക് എന്ന് ട്രാഫിക് എപ്പോഴും പറയേണ്ട സാർ എസ് പി പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയത് മാത്രം പോരെ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് തന്നെ സർക്കിളാക്കി ഇങ്ങോട്ടാക്കി മാറ്റിയത് അത് ഓർമ്മ വേണം ഓർമ്മയുണ്ട് സാർ സാറിന് കംപ്ലൈന്റ് എഴുതി തരാൻ പറ്റാത്ത വസ്തുക്കൾ മോഷ്ടിച്ച കള്ളനെ തീർച്ചയായിട്ടും പിടിക്കും സാർ സാർ ഇവിടെ സി ഐ വന്നത് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാഗ്യം സമയം കിട്ടുമ്പോൾ വീട്ടിലോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് വരണം സാറ് ട്രാഫിക്ക് ഒന്ന് മാറിയല്ലയോ ആ ജോലിയൊരു മോഷണം കള്ളനെ കുറിച്ച് ഒരു ദുമ്പം കിട്ടിയോ പൊക്കും അവൻ എവിടെ പോയി വിളിച്ചാലും പൊക്കും എന്തായാലും ഈ സർക്കിൾ ഇനിയൊരു മോഷണം ഉണ്ടാവില്ല അമ്മച്ചി 
ും <laughs> 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 അന്ന് ജ്വല്ലറി വിളിച്ച് കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത ഒരു വശപ്പശക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങൾ പോലീസുകാരുടെ സ്ഥിരം നമ്പറാണ് കട്ടവനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കണ്ടവന് പൊക്കുക പക്ഷേ ക്രിമിനൽസിന് റീഡിയെന്ന് എനിക്കൊന്നും ഒരു തെറ്റിയിട്ടില്ല അയാളൊരു പക്ക ജെന്റിൽമാൻ ആണെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിനക്കങ്ങനെ പലതും തോന്നും ആ കോപ്പോടും മോന്തുപള്ളിയത് എന്റെ ഐ സോറി അവിടെ എന്നെ വെച്ച് നിരപരാധി പ്രതിയാക്കണോ അല്ല എന്താ അയാളെ നിരപരാധിയാക്കാൻ ഇത്ര വാശി ഹേയ് ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല ചേ ഒന്ന് പോയി ചെയ്യും വെൽ ഡൺ മൈ ബോയ് വെൽ ഡൺ കക്കാൻ മാത്രമല്ല നിക്കാനും പഠിച്ചവനാ നീ നിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഞാൻ സംതൃപ്തനാണ് ഇതൊക്കെ ഈ കൊച്ചു തൃക്കരയിൽ മാത്രം ഒതുക്കാതെ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് വ്യാപിപ്പിക്കണം നീ എം ജി ആറിന്റെ ഉലകം ചുറ്റും ബാലിബൻ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതിൽ എം എൻ നമ്പിയാരുടെ കൊള്ള സംഘം അങ്ങ് ജപ്പാനിൽ പോലും ആണോ അതുപോലെ നീയും ഉലകം ചുറ്റും വാലിബനായി മാറണം ഫോൺ എനിക്ക് വേണ്ട നീ എടുത്തു ഹലോ ഇത് ഞാനാ എന്താ നീ ഇവിടെ വരെ ഒന്ന് വരണം എന്താ ഏതാന്നൊക്കെ നേരിട്ട് പറയാം ദേ അടുത്ത വണ്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ തേക്കണം പോടി അവിടുന്ന് അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും വരാൻ പറ്റില്ല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലിയാണ് കമ്പനി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലും പ്രധാനപ്പെട്ടതാ ഇത് നാളെ തന്നെ ഇങ്ങനെ എത്തണം അത്യാവശ്യം ദേ ഏട്ടൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരുവേ അല്ല അമ്മേ എനിക്കെന്തുമാത്രമോ <laughs> 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 സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടുന്നാ കരുതിയത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ബോധം കിടന്ന് കരുതിയില്ല എന്താ പറ്റി എസ് ആയിട്ട് കള്ളന്മാരൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ആലോചിച്ചിട്ടായിരിക്കും ടെൻഷൻ കള്ളന്മാർക്കൊക്കെ നല്ല തല്ലു കൊടുക്കണേട്ടോല ഈ പോലീസ് പണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വലിയ റിസ്ക് ഉള്ള കാര്യാ ഇപ്പോഴത്തെ കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിലെ കമ്പും കത്തിയൊന്നും അല്ല തോക്കും ബോംബും ഒക്കെയാ എത്ര പോലീസുകാരെന്നറിയോ ദിവസേന വെടികൊണ്ട് മരിക്കുന്നത് അത് മാത്രല്ല ഈ പോലീസുകാർ ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പൈസ ഈ കള്ളന്മാർ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കും തന്നെയല്ല ഞാനിപ്പോ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിൽ എന്താ പോലും ആർക്കും എളുപ്പം കിട്ടില്ലല്ലോ വിവരറിഞ്ഞ അവരുടെ എനിക്ക് കിട്ടും പിന്നെ നല്ല ബഹുമാനം ഉണ്ടാവും തന്നെയല്ല എസ് ഐയുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് നല്ല വിലയും കിട്ടും വിലയല്ല തേങ്ങ പോലെ കിട്ടും കല്യാണ പെണ്ണിന്റെ ഏട്ടനെ എസ് ഐ ആണെന്ന സന്തോഷത്തില്ല ജീവനും വീട്ടുകാരും അവരൊക്കെ അറിഞ്ഞു അയ്യോ എസ് ഐ ആവുക അയ്യോ ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തല ഇറങ്ങുക ഈ കർക്കൊക്കെ തലേ തൊപ്പ് കേറുമ്പോ അങ്ങ് പോവും ഏട്ടാ ഏതായാലും അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അച്ഛനെ നല്ലോണം മനസ്സിലാവും എന്നൊരു വഴിക്ക് എത്തിച്ചപ്പോ അച്ഛന് സമാധാനായി അല്ലേ
ഇവിടുത്തെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് നാളെ നിങ്ങളൊരു പോലീസ് ഓഫീസറായി കഴിയുമ്പോൾ കഴിയുന്നത്ര സത്യസന്ധതയുള്ളവരായിരിക്കണം ഒരു കള്ളൻ നൂറ് ശതമാനവും സത്യസന്ധനായിരിക്കും കാൽമുട്ടിന് താഴെ ലത്തി കറക്കി എറിഞ്ഞാൽ ഓടുന്ന പ്രതി കാമം നടിച്ചു വീണിരിക്കും ഇതുപോലെ താഴെ ലാത്തി കറക്ക് പോലീസിന്റെ ഒരു ഏറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളഞ്ഞും തിരിഞ്ഞും വേണം ഓടാൻ ഒരിക്കലും നേരെ ഓടരുത് അവസാനമായിട്ട് സ്വന്തം ജീവൻ പണയം വെച്ചും തൊണ്ടി മുതൽ പിടികൂടണം തൊണ്ടി മുതൽ പോയാലും ജീവൻ രക്ഷിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വല്ല മോട്ടിച്ചാലും ജീവിക്കാല്ലോ ഏറ്റവും കുഴപ്പക്കാരനായ കള്ളനെ വേണം ആദ്യം പൊക്കാൻ അതെ ഏറ്റവും കുഴപ്പക്കാരനായ പോലീസുകാരന് വേണം നമ്മൾ ആദ്യം ഒതുക്കാൻ ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് കള്ളന്മാരുടെ മുഖം എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കണം ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് പോലീസുകാരുടെ മുഖം ഓർക്കുകയേ ചെയ്യരുത് കോൺസെൻട്രേഷൻ പോകും സി പൂട്ട് എങ്ങനെ തുറന്നിരിക്കുന്നു നോക്കി നമുക്ക് മോഷ്ടാക്കളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ചിലര് താക്കോല് കിട്ടിയാലും പൂട്ട് ചുറ്റി കൊണ്ട് തല്ലി പൊളിച്ച് അകത്ത് കയറും പിന്നെ ജനക്കമ്പി വളയ്ക്കാൻ ചില ചില രീതികളുണ്ട് പലർക്കും പല രീതികളുണ്ട് എന്നാലും ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഈ കമ്പിപ്പാര എടുത്തിട്ട് ജനലിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പിടി പിടിച്ചാണ്ടല്ലോ ഏത് കമ്പിയും പുല്ലുപോലെ വളയും അത് തനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം കുറച്ചു ദിവസമായി തന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താ പ്രശ്നം ഒരൽപ്പം സീരിയസ് ആണല്ലേ ട്രെയിനിങ് ഐജിയോടല്ല ഒരു ജ്യേഷ്ഠനോട് എന്ന പോലെ പറഞ്ഞു എന്താ പ്രശ്നം മറച്ചു വെക്കാൻ നോക്കണ്ട പറയാം സാർ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉത്തരവിടുക എന്നതാണ് സത്യസന്ധനായ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ തന്നെ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ആക്കാൻ ഞാൻ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു സാർ അന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സിറ്റിയിൽ വന്ന് പെട്ടപ്പോ ഞാൻ അറിയാതെ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലമാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഈ തീരുമാനം എടുപ്പിച്ചത് കാട്ടാനകളെ തളയ്ക്കാൻ താപ്പാന തന്നെ വേണമടോ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ സ്കോട്ട്ലൻഡ് യാർഡിൽ രണ്ട് കുപ്രസിദ്ധ കുറ്റവാളികളെ ഓഫീസേഴ്സായിട്ട് നിയമിച്ചു അന്നത്തെ അവിടുത്തെ പോലീസ് ചീഫ് പാർലമെന്റിന്റെ അനുവാദത്തോ എന്നിട്ട് എന്തായി ഒരൊറ്റ മാസം കൊണ്ട് ലണ്ടനിലുള്ള സകല കുറ്റവാളികളെയും മോഷ്ടാക്കളെയും അവർ ജയിലിലാക്കി കുഴപ്പങ്ങളുടെയും കുറ്റങ്ങളുടെയും തുടക്കം അറിയുന്നവന് അതിന്റെ വേററക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നാട്ടിൽ വെച്ച് നിന്റെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ദത്തന്റെ ഗുണ്ട തട്ടിയെടുത്തതും സേതുരാമൻ എന്ന വലിയേട്ടനെ നീ കാണാൻ ചെന്നതും അവന്റെ സംഘത്തിൽ പെട്ടതുമൊക്കെ നിന്നെ നല്ലൊരു പോലീസ് ഓഫീസർ ആക്കാൻ വേണ്ടി വിധി കളിച്ച കളിയാണെന്ന് കരുതിയാൽ മതി അതുമല്ല ചെയ്ത തെറ്റിന് പ്രാചിത്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമായും ഇതിനെ എടുക്കാം പോലീസ് എന്നും ജനങ്ങളുടെ കാവൽക്കാരനാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ കാവൽക്കാരിൽ പലരും ഉറങ്ങുന്നവരും ഉറക്കം നടിക്കുന്നവരുമാണ് എടോ താൻ സാധാരണക്കാരന് വേണ്ടി ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാവൽക്കാരനാവണം തൊപ്പിയിലെ മുദ്ര കരിയറിലെ വിജയ മുദ്രയാക്കി മാറ്റണം നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരന്റെയും സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവന്റെയും ആശ്രയമാണ് ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ താൻ വിചാരിച്ചാൽ ഒരു നാട് നന്നാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തിയെങ്കിലും നന്നാക്കാമല്ലോ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ ഒരു സ്വപ്നം പോലെ അങ്ങ് മറന്നേക്ക് മറക്കുകയാണ് സാർ പഴയതൊക്കെ മറക്കുക സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപക്ഷെ വിധിയായിരിക്കാം എന്നെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ദത്തന്റെ വീട്ടിൽ കയറാനും ആ രേഖകളൊക്കെ എടുക്കാനും എനിക്ക് തന്നെ പറ്റിയത് രേഖകളോ ഏത് രേഖകൾ പറയാം സാർ അതിനുമുമ്പ് എനിക്കതൊക്കെ വിശദമായിട്ടൊന്ന് പരിശോധിക്കാനുണ്ട് എന്നിട്ടൊക്കെ ഞാൻ സാറിന് കൈമാറാം സാറിന്റെ നിർദ്ദേശം പോലെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഗുഡ് ഗുഡ് ബൈ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് മിസ്റ്റർ ജയശങ്കർ താങ്ക് യു സാർ 
വിജയകരമായി ട്രെയിനിങ് പൂർത്തിയാക്കി ഉടനെ തന്നെ വന്നു പോസ്റ്റിംഗ് ഓർഡറും താൻ ഭാഗ്യവാനാണ് ഏത് സ്റ്റേഷനിലേക്കാണെന്നറിയാമോ ഇല്ല സാർ ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ തുടക്കം കുറിക്കാനും തിളങ്ങാനും ഇതിലും നല്ലൊരു സ്റ്റേഷൻ കേരളത്തിലില്ല എവിടെയാണ് സാർ തൃക്കര എവിടെ തൃക്കര